Penge, goddag, og velkommen. Tak, tak. Jo, tak. Velkommen, og tillykke med jubilæet. Tak. Velkommen, tillykke med jubilæet. Tak. De over 100 jubilæer blev modtaget med gaver og et stort tillykke, da de omkring kl. 18 ankom til de smukke lokaler i centralværkstedet i Aarhus. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Jubilarerne begyndte aftenen med et glas moserende vin i afslappende omgivelser, og forventningerne afspejlede den gode stemning. Jeg forventer en, en festlig aften, og forhåbentlig møder jeg nogen, jeg kender fra førhen. Så for at se gamle kollegaer, ikke? hvis der kommer nogen. For ellers så er det jo hyggeligt lige at komme i byen en gang imellem. Ikke? Noget godt at spise, og måske lidt underholdning. Og måske lidt tale, det ved jeg ikke. Efter lidt hyggesnak var det tid til en velkomst. Kære jubilar, det er altid ganske særligt, når vi en gang om året skal fejre de medlemmer, som er årsagen til, at vi stadigvæk er en stærk fagforening. I år er der i alt 117 jubilarer. 71 af deltagerne kunne fejre 25 års medlemskab, 42 kunne fejre 40 års medlemskab, og kun fire medlemmer deltog med et 50 års jubilæum. Vi vil rigtig gerne se dem herop. Et halvt århundrede, som også blev markeret med ekstra opmærksomhed fra alle. Det synes jeg er en præstation, måske især fordi det også var det år, hvor jeg blev født. Klokken 18.30 var det tid til at gå til bords. Den lækre trerettersmenu bestod til forret af varmrøget kulmule med havtårn, gullerod og estagong, akkompagneret af hyggemusik. Til hovedret havde de dygtige kokke sammensat langtidsdæk kalvekød med lækker tilbehør og ristede kartofler, og desserten bestod af lækker chokoladekage med hjemmelavet is og frugt. En sammensætning, der blev nyt og gav liv til samtalerne om tiden, der gik. Jamen altså, der skete forandringer hver år, men alligevel ikke så alvorligt som i dag. Der er det jo helt anderledes. Men øh, jeg, jeg kunne omstille mig, det var en fordel. For ellers så øh, var det jo skønt dengang i forhold til, ja, hvis jeg skulle køre i dag ikke. Der ville det være helt anderledes. Men øh, det er jo klart, at tiden var jo anden dengang ikke. Jamen det er da uvirkeligt, at man har været på arbejdsmarkedet i 40 år, ikke? Det var 19 år, da jeg startede nede på kommunehospitalet. Og så nu lige pludselig, så er der gået 40 år. Det er da fantastisk. Ja. <laughs> det er blevet stramt meget op om at være dagplejer. Jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke er dagplejer i dag. Fordi jeg tror, det var meget bedre for 25 år siden, da jeg startede. Det er jeg overbevist om, det var. Jeg synes, det er lidt hårdt. Jeg tror, det er hårdt at være dagplejer i dag. Så der er mange øh, krav til dagplejeren i dag, og mange ting, de må, og mange ting, de ikke må. Og, ej, jeg tror, det desværre tror jeg ikke, det bliver bedre. Her kommer et nummer, der ikke kræver nogen ting anden sig selv. Efter maden var der underholdning af tryllekunstner Niels Brock, der på egen finurlig vis gav alle en udfordring til hukommelsen. Under middagen bad han nemlig 26 personer om at tage to kort hver. Og jeg bad dem om at nævne deres navn. Og de 26 personer har vist mig deres kort, så jeg ligesom kunne huske dem, forhåbentlig. Jeg vil nu bede de 26 personer om at tage kortene frem og komme herop med korten og stille jer nogle meter fra scenen herop. Herefter overraskede Niels Brock alle ved at huske samtlige kort og navne på indehaverne af kortene. Du hedder Lene Hjerter Konge og Spar 7. Korrekt, ja. Og så har vi uh, Nancy. Er det rigtigt udtalt? Nancy, det er rigtigt udtalt. Spar S og Klør 8. Og så har vi uh, Live Klør S og Hjerter 7. Og der har vi så, lad mig se, det er Hanne, uh, Spar 2 og Ruder 10. Og her har vi så Søren Klør 10 og Ruder Dame. Mine damer og herrer, navn og kort blev husket korrekt. Nils Brock afsluttede showet med det traditionelt trylleri. En ballon, som noget helt nyt har færdskultivet fået sådan en ballon her, som ud over promillen også kan vise, hvad det er, man har drukket. Men jeg er god samvittighed, for det eneste, jeg har fået at drikke, det er tranebærsaft. Tak for hjælp. Tak fordi I kiggede på. Ja. Stemningen blev endnu en gang løftet lidt. Der blev snakket og hygget. 
indtil de første gæster begyndte at forlade de smukke omgivelser omkring kl. 21.30. Tak for det. Jeg synes, det var dejligt. Det var sjovt at kende, at kende der, nogle af dem, man lige er lang, mange år siden, man har set og, og snakke med igen. Det er helt bestemt sikkert. Det har været dejligt. Det har været hyggeligt og virkelig skønt at snakke om gamle dage. Og god mad og fornøjelig, virkelig fornøjelig. Så det er lige tilpas. Dagen sluttede ca. 22, og de mange 25, 40 og 50 års jubilarer kunne gå hjem ovenpå en dejlig middag med gode minder til en fremtid, der er lige om hjørnet.